Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Zé, vamos começar o programa hoje falando sobre a reforma política. Ah, Tem uma emenda bora. aí bem polêmica, né, do deputado Vicente Cândido, que quer proibir que um candidato seja preso oito meses antes das eleições. Está sendo chamada até de emenda Lula. Será, será que ela vai passar? Provavelmente não. Eu não estou me referindo aqui apenas ao ex-presidente Lula. A gente sabe que o período que um candidato não pode ser preso é o período da eleição. Poucos dias antes do dia da eleição. Oito meses antes é um despautério, é um despropósito, é algo... É, imagine a quantidade de pessoas que, com problemas com a justiça, correriam para se candidatar para não serem presos oito meses antes das eleições. Até porque, oito meses antes da eleição, não tem ainda candidaturas definidas. A partir de uma candidatura definida, consolidada em convenções, registrada na justiça, tem todo um procedimento. A campanha começa em julho, agosto. As eleições de outubro são 60 dias de campanha, dois meses. Agora imagine oito meses antes. Significa que oito meses antes da eleição já deveria ter candidatos na condição de candidatos. Não é só na vontade. A não ser preso, só na vontade, ah, eu vou ser candidato. Aí passa oito meses sem ser preso. E às vezes nem pode ser candidato, não. Para registrar a candidatura, teria que antecipar as convenções. É algo que eu acho que no meio disso tudo tem mais uma finalidade. É a finalidade política, a finalidade eleitoral. A gente vê, inclusive, é, os petistas, a partir do estímulo do próprio Lula, que pediu, é, de aula, PT, eu quero ser candidato, para tornar um processo que é jurídico, no processo eleitoral. Eu acredito que, diante dessas reformas que estão sendo realizadas no Congresso, a reforma política é uma das mais importantes, mas não para isso. Tem a questão do voto obrigatório, tem a questão do financiamento de campanha, muitas questões cruciais para aprimorar a barreira, para não ter tantos partidos desses que ficam vendendo tempo no rádio e na televisão. Tem prioridades, tem coisas importantes a se fazer numa reforma política. Essa emenda Lula, como estão chamando, eu acho que ela não rende mais alguns dias, não. Porque a reação foi intensa, a reação foi muito forte, e eu acho que isso, inclusive, prejudica mais ainda a imagem do, do Lula. Eu não acredito que nenhum petista de sã consciência ache que, para beneficiar Lula, oito meses como candidato, já não pode mais ser preso. Quem disse que ele vai ser preso? Ele pode ser preso. E aqueles que têm a certeza que vão ser presos, que vão recorrer a essa esdrúxula, emenda, lei, para não ser preso, é algo que não, não deve render muito, não. E o que vai render, eu acho que é muito mais em termos negativos do que positivos para a imagem de Lula e para a imagem do PT, porque o deputado, o Vicente Cândido, ele é do PT de São Paulo.